All right, so yes, Agdam and Jalishu with my show, Porsche on the mic, brought to you by Jesse X Developments Limited. And Tom Ramakishun, only on Capital FM 94.8. Yeah, sometimes I'm Vuluk, sometimes I'm Vuluk, but uh, that's totally okay, no? I'm not Vuluk, I'm not Vuluk, I'm not Vuluk. There is no problem, I guess. So, <laughs> uh, the thing is, I have to tell you that 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 I have to tell you Trust me, I'm a fool. I'm a cotton. I'm a shit out of the shirt. Like a cotton of the Kurukum cotton. And I'm a I'm a baller. I'm a kid. 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 i এবং কলেজ লাইফেও কেন আমি প্রপোজাল কখনো পাই নাই সেটা আমি অবশ্যই খুব প্যাথেটিক একটা ঘটনা আছে সেটার জন্য আমি এটা অবশ্যই তোমাদেরকে এই প্যাথেটিক ঘটনাটা শেয়ার করব প্যাথেটিক বলে জীবন গাকে আসতে দেখি না আমি আসতেছি কেন অলরাইট আমি যেটা বলছিলাম যে ফুলের যে ব্যাপারটা ঘটনা বলতে হলে আমি জীবন ফুল পাই না কারো কাছ থেকে ফুল পাই না আমি শুধু বাটা ফুলগুলো পাই যখন আমি কোনো কনসার্টে যাই সেই কনসার্টগুলোতে খুব মাঝে মাঝে আমি ফুলগুলো পাই তবু যেটা হয় যে কনসার্টের মধ্যে তোমরা যখন স্টে মানে যারা আমাকে স্টেজে ফুলগুলো দাও বা দেয়া হয় আমাকে তখন এত ভিড়ের মধ্যে সবগুলো ফুল নিয়ে আসাটা যায় না পরে আমি আসলে গাড়িতে উঠে অনেক রিগ্রেট করি অনেক কষ্ট পাই কারণ হলো মোটামুটি কেউ ভাই ফুল টুল দেয় না আর আমি এতগুলো ফুল এত তো সেম টাইম আমি পেয়ে যাচ্ছি বাট আমি নিয়ে আসতে পারি না আমার খুব ইচ্ছে ছিল কোনো এক সময় যে আমাকে ফুল দেবে সেই ফুলগুলোকে আমি থাকে না ডায়রির ভেতরে জাস্ট রেখে চাপ দিয়ে রেখে দেব তারপরে কয়েক মাস পর আসলে কয়েক মাস এক মাসে আসলে একেবারে ওভাবেই শুকিয়ে যায় ফুলগুলো এক মাস পর থেকেই সেই পাপড়িগুলোকে শুকান শুকনো পাপড়িগুলোকে আসলে দেখা যায় তো আমার খুব ইচ্ছে ছিল যে এরকম ভাবে আমি ফুল ভাবে রেখে দিব বইয়ের মধ্যে চাপ দিয়ে ফুলগুলো থাকবে তারপর শুকনো পাপড়িগুলোকে দেখব আর অনেক কিছু মনে করবো বাট এটা কখনোই আমার হয়ে ওঠে নেই কারণ কখনো আমাকে সেই ফুলগুলি কেউ দেয় নেই তো যখন নাকি কেউ আমাকে এরকম ফুলটা দেয় আমি খুবই ইমোশনাল হয়ে যাই কিন্তু এই ইমোশনাল সেই ব্যাপারটা হলো মানে চোখে চোখে কোনো ধরনের পানি ছাড়া সেই ইমোশনাল এবার প্রপোজ কখনো কেউ করে নাই কেন প্রপোজটা করে নাই তোমরা কি জানো আমার মানে এটা অনেকে আমাকে কখনোই আস করে না আমি আমি না তোমাদের কাছ থেকে সব এরকম ইন্টারেস্টিং কিছু কোয়েশন লাইক এক্সপেক্ট করি হ্যাঁ যে এক্সপেক্ট এগুলো করি যে তোমরা আমাকে সব ইন্টারেস্টিং কিছু কোয়েশনস আমাকে আস করবা বাট নো ওয়ান এভার জাস্ট আস মি যে আমার ফার্স্ট প্রপোজালটা কবে ছিল নো ওয়ান নো ওয়ান নট আ সিঙ্গল পার্সন সো আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে আমার ফার্স্ট প্রপোজালটা ছিল হলো আমি তখন ক্লাস টুতে পড়ি টুতে পড়ি হ্যাঁ আমি হলো ক্লাস টুতে পড়ি তখন আমাকে হ্যাঁ শোনো আমার সামনের জন্য হলো সেম সো যেটা হচ্ছে যে আমি ক্লাস টুতে তখন হলো আমার নানুর স্কুলে আমি পড়ি বসুন্ধারে একটা স্কুল আছে অক্সফোর্ড ফাউন্ডেশন তো সেই স্কুলে হলো আমার প্লে গ্রুপ থেকে ক্লাস টু পর্যন্ত সেই স্কুলে মানে টু এর হাফ পর্যন্ত হলো ওই স্কুলে ছিল তারপরে তো আমি ভিকানাসে চলে আসি তো যেটা বলছিলাম তো টুতে যখন আমি পড়ি সেখানে সেই নানু স্কুলে যেটা ছিল যে নানু স্কুলে হলো আমরা বাঙালি মানে আমি বাংলাদেশেও ছিলাম প্লাস হলো বাইরেরও স্টুডেন্টস ছিল হ্যাঁ দুজন আফ্রিকান স্টুডেন্টস ছিল হ্যাঁ আমি আফ্রিকান তাদেরকে দুজন আপ মানে ওরা তিন বোন ছিল আমি দুজনের নাম ভুলে গেছি কিন্তু ছোট যে বোন ছিল তার নাম ছিল হলো মারিয়া লাইক ম্যারি সরি ম্যারি ওর নাম ছিল 
তো ওই ম্যারি হলো আমার থেকে ছোট ছিল বাট যে মেঝ যে বোন ছিল তাদের সে হলো আমার থেকে এক বছরে বড় ছিল আর বড় বোনটা যথেষ্ট বড় ছিল যথেষ্ট বড় বলতে হলো সেভেনে পড়ত এবং আমায় আমি যখন ক্লাস টুতে পড়ে যার কাছ থেকে আমি প্রপোজালটা পেয়েছিলাম খুবই পানি ব্যাপারটা সে পড়তে হলো ক্লাস সিক্সে আমি জানি না কিভাবে সে প্রপোজালটা দিয়েছিল আমার কোনো আইডিয়াও নাই তো যাই হোক ওই ছেলেটা যখন আমার প্রপোজালটা দিয়েছিল আমার এখন ওই ছেলেটার কথা মনে আছে ওর নামটা আমার মনে নেই আমার খুব ইচ্ছে করে এখন খুব ইচ্ছে করে যে ছেলেটা কেমন আছে এই ব্যাপারটা একটু জানার খুব ইচ্ছে আমার আমার একটা জিনিস ওর মনে আছে ওর ডান গালে একটা তিল ছিল ওর ডান গালে জাস্ট একটা তিল ছিল আমি খুব শান্ত শিষ্ট একটা চেহারা ছিল ওর খুবই ইনোসেন্ট একটা চেহারা ছিল খুবই 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 মানে দেখলেই মনে হতো যে আহারে কত ভদ্র একটা ছেলে অ্যান্ড হি ওয়াজ ভেরি ভদ্র ছেলে খুবই ডিসেন্ট একটা ছেলে ছিল তো আমাকে প্রপোজ করার স্টোরিটা ওয়াজ সামথিং লাইক আমার আমাদের যখন ছুটি হয়ে যেত ক্লাস তখন হল আমরা যেস কয়েকজন স্কুলের মধ্যে থাকতাম কারণ যেহেতু হলো স্কুলটার প্রিন্সিপাল ছিল হলো আমার নানু তো আমার নানুর যতক্ষণ না পর্যন্ত মিটিং টিটিং সব কিছু শেষ হতো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে সে স্কুলেই থাকতে হতো আর আমি যতক্ষণ থাকতাম তার মানে স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ার পরে আর ধরো হ্যাফ অ্যান আওয়ারের মতো আমার সাথের কয়েকজন থাকতো স্কুলের মধ্যে তারপর ওরাও চলে যেত তো কয়েকজনের মধ্যে ছিল হলো ওই ওই যে যাদের কথা আমি বলছি ম্যারি এবং তার দু বোন তারা তো তারা এবং হলো আমার একটা ফ্রেন্ড থাকতো তার নাম ছিল হলো রসনা তো ফাইন আমরা এই পাঁচ ছজন থাকতাম স্কুলে তা আমি অনেকদিন ধরেই একটা ব্যাপার নোটিস করছিলাম যা আমাদের আমাদের ক্লাসটা ছিল হলো সেকেন্ড ফ্লোরে আর ওরা থাকতো মানে ওদের ক্লাসটা মানে ওই ভাইয়াদের ক্লাসটা ছিল হলো ফার্স্ট ফ্লোরে হ্যাঁ মানে গ্রাউন্ড ফ্লোরে আমি যখনই হলো সিঁড়ি দিয়ে উঠতাম দেখি কি মানে একটা জিনিস নোটিস করতাম যে ওদের ক্লাস থেকে আমাকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখি হলো সবাই খালি মানে একটু একটু স্ক্রিম করে ওঠার যে ব্যাপারটা একটু চিলাচিলি করত বা এই এই ব্যাপারটা ফাইন আমি তখন বাচ্চা আমি কিছু বুঝি না আমি পড়াই গাধা টাইপ ছিলাম আমি সারা জীবনে গাধা টাইপ ছিলাম তো যাই হোক আমাকে একদিন যেটা করেছে যে স্কুল টুল ছুটে হয়ে যাওয়ার পরে ওই যে ম্যারি এবং তার দু বোন আমার কাছে আসলো আসার পর আমি দোলনায় বসে দোল খাচ্ছিলাম তখন ওই বড় আপুটা এবং মেঝো আপুটা আমার দুদিক থেকে এসে একজন ডান দিকে দাঁড়ালো একজন বাঁ দিকে দাঁড়ালো ফাইন দাঁড়ানোর পর আমাকে সোজা সাপটা সুন্দর মতো ফার্স্টে বললো যে হ্যাঁ পড়ছি হ্যাঁ তারপরে তো ওরা ওদের মতো করে বললো লাস্ট মাস্ট যেটা বললো সেটা হলো ওই ভাইয়াটা আমাকে পছন্দ করে তো ফার্স্টলি না আমি পছন্দ মানে এটা বুঝি নাই লাইক ও ফার্স্টে বলছে হে লাইক সিউ এতটুকু বল ওটা বলার পরে আমি না ফার্স্টে বলেছি আচ্ছা ফাইন লাইক কারে হ্যাঁ লাইক কারে আচ্ছা ফাইন আমি তো দোল খাচ্ছি তারপরে দোলনাটা এসে থামায় আমাকে বললো না না লাইক মানে হলো উই লাইক না লাইক মানে হলো লাভ করে তোমাকে আমি জাস্ট কতক্ষণ তাকাই ছিলাম তাকায় থাকার পরে লাভ ওয়ার্ডটা শোনার পরে আমার মাথার মধ্যে খেলেছে যে ও আমাকে লাভ করে ওই মুভির মধ্যে দেখতাম যে নায়ক নায়িকাকে প্রপোজ করা হলো আই লাভ ইউ বলে তো ওই জিনিসটা মাথার মধ্যে ঘুটে একদমই হয়েছে মাথার মধ্যে সুন্দর মতো আমি কোথায় খুশি হব বা আমি কোথায় এক্সাইটেড হয়ে যাব বা কোনো কিছু হ্যাঁ বা একটু লজ্জা পাবো বা এরকম কিছু আল্লাহ আমি যা করলাম আমি যা তাকায় থাকলাম তাদের দিকে কতক্ষণ তারপর আমি ভ্যাঁ করে যা কেঁদে দিলাম আমি জাস্ট কেঁদে দিলাম কেঁদে আমার ছোটবেলার একটা অভ্যাস ছিল আমি যখন প্রচন্ড রাগ হয়ে যেতাম এবং প্রচন্ড যখন আমি মন খারাপ হতো তখন না আমি হাঁটতাম পায়ে শব্দ করে করে মানে নর্মালি হাঁটতাম না থাপ 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 করে হাঁটতাম হ্যাঁ একবার ধাপ 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 করে হাঁটতাম তো আমি দোলনা থেকে নেমে আমার নানুর রুম পর্যন্ত লাইক প্রিন্সিপাল রুম পর্যন্ত ধাপ 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 করে হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছি গিয়ে সুন্দর মতো নানুর সামনে বসে এই যে কান্না স্টার্ট করলাম ফাইন বাবা করো করো কান্না করো দ্যাটস এট হ্যাঁ আর কিছু বইলো না ওর থেকে আর কিছু বের করো না 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 আমার ওটাতে শান্তি হয় নাই 
আমি সুন্দর মতো নানুর কাছে গিয়ে বলছি নানু তো আমাকে আমার কান্না দেখে নানু শুরু করে দিয়েছে কি হয়েছে কে কি বলছে এ বলছে সে বলছে আমি গিয়ে বললাম যে আমাকে ওই ছেলে ইয়ে করেছে আমাকে ওই ছেলে আই লাইকেও বলেছে হ্যাঁ না আমাকে পছন্দ করে এটা বলেছে আচ্ছা আমি ফার্স্টে বলছি বাংলায় বলছি যে আমাকে ওই ছেলে বলেছে ওনাকে আমাকে পছন্দ করে তা নানু বলছে হ্যাঁ বড় ভাইয়া ছোট বোনকে পছন্দ করতেই পারে আর আমি যেটা বলেছিলাম আমার এখনো মনে আছে না 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 ও আমাকে বড় ভাইয়ের মতো পছন্দ করে না ও আমাকে নায়ক নাই পছন্দ করে তো নানু বাজ লাইক নানু হাসতেছিল যদিও আমার এখনো মনে আছে আমাদের একজন ম্যাডাম ছিল ওনার নাম হলো কেয়া ম্যাডাম কেয়া ম্যাডাম তখন পাশে বসা ছিল তো কেয়া ম্যাডাম আমাকে কাছে নিয়ে বসেছিল যে মানে বলেছিল যে আচ্ছা কি বলেছে বলো তো আমার তখন আমার আমিও ওনাকে বলছিলাম ও আমাকে আই লাভ ইউ বলেছে তারপরে যাই হোক ওনারা হাসাহাসি করলো হাসাহাসি করার পর তারপর আমার তো কান্না থামে না তারপর আমার সামনেই হলো যেটা করলেন যে উই ক্লাসের যিনি ক্লাস টিচার সুন্দর মতো ডাকলেন তারপর দিন ও তখন তো সব স্টুডেন্টরা চলে গেছে তারপর দিন সুন্দর মতো ওই ছেলেকে ডাকলো ছেলেকে ডেকে শেষ শেষ ছেলেকে যখন ডাকছে তখনই শেষ তাও ছেলেকে ডাকুক ডাকুক আমার নানু করেছিল ছেলের বাবাকে ডেকেছিল গার্জেনকে ডাকছে ডাকার পরে ডিরেক্ট গিয়ে ছেলের বাবাকে দেখেছিল টাকার পর ইয়ে করলো বিচার দিল বিচার দেওয়ার পর কয়েকদিন পরে আসলে ছেলেটা চলে যায় অন্য স্কুলে আর যতদিন যতদিন পর্যন্ত ছিল স্কুলে ততদিন পর্যন্ত মানে আমি একটা জিনিস খেয়াল করতাম যে ওই ঘটনার পর থেকে এই ছেলে মানে মাঝে মাঝে হলো টিচার আমাকে বলতো যে ইয়ে করার জন্য যে একটা ওই ম্যাডামের কাছ থেকে একটা ইয়ে নিয়ে আসতো বা ওইটা নিয়ে আসতো এটা নিয়ে আসতো ওই ক্লাসে যখন আমি যেতাম ওই ম্যাডামের কাছ থেকে কোনো কিছু আনার জন্য ওই ছেলে যা আমাকে দেখে এই যে মাথা নিচু করতো আর কখনো হ্যাঁ তো লাস্টে মানে আমার খুব খারাপ লাগছিল তো এটার আরও কন্টিনিউশন আছে যেটা তোমাদেরকে আমি বলবো বাট তার আগে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি ইয়ারলেসনিং পোর্শিয়ানা মাইক রেটিও বাই জেসি এক্স ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড এবং শুনছো কিন্তু আমাকে একদমই নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট তো এখন একটা ব্রেকে যাব এবং জাস্ট ব্রেক থেকে এসে আরও কথা হবে টান পারি ইন্টারেস্টিং কথা হবে অজানা তথ্য হবে অনেক এবং গান হবে আই গ্যাস সেটা স্টেট ইউন্ড